karibu mtazamaji wa channel hii ya ufalme wa mapenzi ni dr Nelson kutoka clinic ya afya ya mapenzi jijini Mwanza siku hii leo nakuletea mada inayosema unapogopa kusema ukweli uliomo moyoni unapoogopa kusema ukweli uliomo moyoni msemaji uh, wa channel hii kama ulikuwa mfuatiliaji wa mada mbalimbali mbali, zaidi ya mia mbili ambazo nimezoea kwenye channel hii ni muhimu sana ufahamu kwamba ukweli ni nguzo muhimu sana katika mahusiano ya mapenzi mwanaume anapasa awe mkweli mwanamke anapasa awe mkweli na sababu kubwa ambayo imesababisha wewe uweze kuangalia uh, video hii siku ya leo kama ulikuwa uh, ujajisajili ni kwamba unataka ujifunze kitu fulani juu ya mahusiano ya kimapenzi. Na hili la ukweli juu ya moyoni eh, mambo ambayo umeweka moyoni ni jambo ambalo unaona kwamba ni la muhimu kuliangalia. Ukweli ni kwamba uh, watu wengi wanashindwa kufurahia mahusiano yao ya kimapenzi kwa kuwa hawajiamini vya kutosha kwamba wanastahili kupendwa. Na iwapo ujiamini mwanake utakuwa unabembeleza na utavumilia mambo ambayo huyapendi utafanya vitu kama vile unavipenda lakini uvipende utasema vitu kama vile unaona ni sawa lakini moyoni unaumia sasa uwezo kujenga uhusiano wa kimapenzi katika hali ya kujifanya nikupe mfano mmoja ambao nimeuahidi kwenye ile video yangu inayosema rahisisha upendwe kama ujiangalia video hiyo naomba uiangalie kuna video moja ambayo nimeiweka ambayo inasema kwamba rahisisha upendo itafute kama ujiangalie iangalie kama vile si sawa ina kwa dondoo ambayo imetoka kwenye video sawa kama vile unaamini kwamba mwanaume mwenye pesa ni rahisi na kupendwa kuliko mwanaume ambaye hana pesa kama vile unaamini kwamba mwanamke mwenye sura nzuri na mvuto mkubwa ni rahisi kupendwa kuliko yule mwenye mvuto wa kiwango cha chini kadhalika kuna urahisi katika kudumisha mahusiano ya kimapenzi na kudumisha furaha kati ya watu wawili ambao wanapendana kuna urahisi mkubwa sana iwapo utajifunza umuhimu wa kuzungumza kilicho moyoni kwa sababu huyu mtu hawezi akakupenda wewe kwa sababu unajifanya hujakasirika huyu mtu hawezi akakupenda wewe kwa sababu unajifanya una wivu huyu mtu hawezi kuendelea kukupenda wewe katika kiwango kile kile kwa sababu unajifanya wewe sio mkali pale ambapo unaonyesha uhalisia wako ndipo unampa nafasi ya mtu kukufahamu ili akupende katika kiwango cha juu zaidi kuliko pale mwanzoni sasa kuanzia utozo tunajifunza kuficha hisia zetu kuanzia utotoni unaogopa kupigwa unasema uongo unaogopa kupigwa unajifanya mtakatifu kama sio mtakatifu ujenda shule unasema umeenda shule uh, mambo mengi tu kuanzia utotoni tunajifunza kusema uongo na uongo lengo lake ni kulinda usijokaadhibiwa na pale ambapo unashindwa kusema jambo ambalo liko ndani ya moyo wako unaogopa kwamba ujui mwenzio atareact vipi atalipokea vipi na inatisha kidogo. Sasa woga ni kitu ambacho kinapigwa vita kwenye Biblia inasema kwamba waoga hawata urithi ufalme wa Mungu kitabu cha eh, eh, Ufunuo sura ile 21 mstari wa 8. Ufunuo 21 mstari wa 8 inasema kwamba waoga hawata urithi ufalme wa Mungu. Sasa nataka niambie hivi. Uwezo kwa jasiri ghafla, sawa? Uwezo kwa jasiri ghafla ni kitu ambacho inapaswa uanze taratibu kama vile unavyokuwa unafunua kitu taratibu lazima uanze kujifunua nafsi yako kama ilivyo bila kujali utahukumiwaje utasemaje utaelewekaje sasa uwezo kaanza ghafla tu kwa ni mtu akusema ukweli akikuuzi unasema acha kuboa na huu unasema na uwezo kaanza ghafla ni kitu ambacho la kwanza ufahamu ni kitu muhimu na kwa sababu ni kitu muhimu utapaswa ukipe kipaumbele sasa napenda kuambia kwamba ili uweze kutoa kipaumbele kwa mambo muhimu lazima ufahamu kwamba yana faida. Unatoa kipaumbele kwenda kazini au kwenda darasani kama wanafunzi, unamka mapema au unasoma sana au unawahi kazini, unaacha usingizi, unaacha mambo mengine, unawahi kazini kwa sababu unatoa kipaumbele kwenda kazini. <coughs> kama ni kanisani kadhalika mambo yanaingia. Lakini chapo singi kwamba ni jinsi gani unavipaumbele. Na pia ni kwambia kwa msamaji wa channel hii. Ni muhimu sana sana uweke kipaumbele furaha yako nitakwambia mambo ya msingi yanako kuelewa nini ninachosema hapa tafiti iliyofanyika nchini Ujerumani katika chuo kikuu cha Glesen kikiongozwa na Dr. Twenge inaonyesha wazi kabisa mtu ambaye anaficha hisia zake anaficha mambo ambayo yako moyoni mwake anajisikia hali fulani ya upweke anapojisikia hali ya upweke atajikuta katika hatua fulani katika safari ya maisha yake atajikuta anafikia mahali fulani 
anahalalisha vitu ambavyo alikuwa anafahamu kwamba ni vibaya anavyalisha anaviona kama viko sawa naomba nikusomee uh, tafiti hiyo nasema hivi kiongozi wa utafiti huo dr twenge hisia za upweke zinasababisha mtu afanye mambo anayoyaona hayapendezi bila kusikia vibaya pale mtu anapojisikia hapendwi anajisikia mpweke na atashindwa kuwa na msukumo wa kutakia mema Alright, na shukrani mungu hapo ndio mmoja bwana ameandika hapo chini. Atashindwa kuwa na msukumo wa kufanyia mambo mazuri, wa kufanyia mambo matamu. Ulizoea kumnyonya mke wako, unashindwa kumnyonya. Ulizoea kumpapasa mpasa mke wako, unashindwa kumpapasa. Ulizoea kumfanyia hivi mume wako, unashindwa kumfanyia. Unaikuwa ndani yako hakuna nguvu ya kufanya vile vitu ambavyo ulizoea kuvifanya. Sasa shida ni kwamba pale unapokopa kusema yaliyomo moyoni mwako ni kama vile umeiuza nafsi yako kwa huyu mtu. Afanye kama anavyotakia yeye. Unajua unapouza gari lako, mwenzio ataendesha kwa speed anayotaka. Kwa hiyo unaendesha polepole, ataendesha kwa speed. Kwa hiyo ukimuuzia mtu kitu atakitumia kama anavyotaka yeye. Sasa unapokuwa umemuuzia mtu nafsi yako, maana yake unaogopa kumwambia ukweli uliyomo moyoni. Kasa unaogopa unapogopa kumwambia ukweli ulipo moyoni ule 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 uoga wako na yale mambo ambayo unayaficha moyoni wako yanakusaidia wewe ujisikie mpweke huna kumwambia hayo mambo sawa so, dr dr nelson lakini bado dr nelson hawezi aka feel akajaza sema bwana mpenzi wako alipaswa aijaze mimi nitakusaidia tu tengeneze mazingira jinsi gani mpenzi wako aijaze nafasi hiyo lakini mimi siwezi kujaza nafasi hiyo kwa hiyo pale unapokuwa una jambo la siri ndani yako unajifanya unakuwa mpweke ni sawa sawa na nini unapoumwa jino au kichwa au tumbo au sikio mke wako mume wako hayaoni maumivu yako ndio utamwambia anaumwa atakwambia pole sana mpenzi wangu nikupeleka hospitali ya nini lakini hayaoni maumivu yako hayasikii maumivu kama unavyosikia wewe jino linauma sikio linauma kama unavyosikia wewe una maumivu ani yako peke yako kwa maumivu ya aina yoyote yale ndani ya moyo wanaita emotional pain maumivu ya kihisia yanasababisha ujisikie mpweke sasa unapokuwa katika hali ya upweke utajikuta kwa sehemu kubwa utaratibu unapoteza uchangamfu kwa huyu mtu unapojiona umetengwa utaona mahitaji ya mwenzio kama tishio na utapambana naye yaani unapozungumzia mahitaji yako unaonekana kama vile unamtukana unaweza kuona pale unapozungumzia mahitaji yako unahitaji hiki nataka uwe hivi usio unafanya hivi unafanya hivi pale ambapo umejenga tabia ya kuficha mambo moyoni ukasema moja la kweli la haki ambalo umeona kwamba ni rahisi kulitoa moyoni mwako mwenzio anaona kama unamtukana sasa unashangaa mtu hana time na wewe hataki kuongea na wewe mwingine anaangua mpaka anaenda kulala kitanda kingine hataki kucheza ngoma ya kubwa na wewe unashangaa inakuwaje huyu mtu alikuwa ananipenda sana unashangaa kwa sababu umeshindwa kutoa yale yomo moyoni sasa pale ambapo umeshindwa kutoa yale moyoni na sasa kwamba unapoelezea mahitaji yako au hisia zako unaonekana kama umemtukana maana yake nini ndio mtazamaji maana yake ni kwamba Unapoomba hitaji hilo utasikia kwa mfano unaomba pewe hela ya kwenda saluni unajua anazo hela za kukusaidia uweze kwenda saluni sawa unajua kabisa hela anayo sawa unajua hii hela ya kwenda saluni anayo sawa lakini moyoni wake anakuambia sina kwa nini anasema unaniomba mimi hela ya kwenda saluni wakati utaki kupokea simu zangu kwa wakati hmm? nikipiga simu zangu kupokea kwa wakati sasa unaomba hela ya saluni nenda kaombe hao ambao unapokea simu, simu zao kwa wakati Sasa mimi sina maana simu yao simu yangu nikipiga nuna yaangalia tu. Kumbe ni kweli simu ilikuwa imeweka mbali lakini kwa sababu kuna nidhamu ya kukaa na simu karibu mwenzio amepiga hujapokea. Yeye mawazo yake umekumbatiwa na mwanaume mwingine au na mwanamke mwingine. Tafsiri ile inakaa kwenye akili yake na inafanyia kazi anakujibu majibu kama hayo. Nenda kaombe hao hao bodo simu zao wanapokea wakati. Hapana simu yao simu yao haina maana. Kwa sababu mtu anaongea mambo ya ajabu. Kwa nini? Maumivu yamesababisha huyu mtu ajisikie mpweke yale makosa madogo madogo unayoyafanya yanamuumiza mwenzio yanapomuumiza anajisikia upweke pale ambapo unaisha ujali sasa sikiliza ndio msikizaji dada moja kanipigia simu uhusiano na miezi mitatu siku moja akaamua 
kuonyesha kwamba wanapendana wabadilishane simu na huyo anachukua ya kwake na huyo ya kwake narudishiwa simu baada ya, ya siku, siku, siku moja anarudishiwa simu anakuta ile simu ile yule mwanaume alikuwa na chati na wanawake wengine anawatangaza na moja kati ya wanawake walikuwa na chati nao anamwambia yule mwanaume matumizi ya mtoto vipi na anachukua simu yake anakuta message za huyu mwanaume alikuwa na chat na na mwanamke mwingine akanamuuliza asema ni mwanaume mwingine alikuwa anatumia simu huo ni uongo sawa asema ni wanu, ah, rafiki yangu alikuwa anatumia hiyo simu sawa unaona anasema rafiki yangu alikuwa anatumia hiyo simu sasa wewe unakubaliana nao una uongo ukisema um challenge sawa wanza kumhuji unaona wanza kumhuji unakaa kimya unajua kabisa ni huu naoambiwa ni uongo au unajua kabisa kwamba huu huu naloambiwa um, siamini ali siamini kwa mimi. Eh kweli, kweli. Una wasiwasi. Bado ule wasiwasi ndio unao kutoka umeogopa kumhoji ili upate majibu aliyonyoka tayari unakufanya wewe unakuwa mpweke. Na ufanye kwa mpweke uwezo wako kumpenda unakuwa mgumu. Unakuwa mdogo. Na unaona. Sasa unaona sasa ule mtu mmoja kaimba wimbo akasema Mende kaangusha kabati. Kweli Mende anaweza kuangusha kabati? Eh Mende anaweza kuangusha kabati. Sasa unaona kitu cha uongo kweli? Unaona kitu kwa hakiko sawa lakini unakaa kimya. Unakubaliana kwamba Mende anaweza akaangusha kabati upumbavu. Ni muhimu sana ujifunze kusema kweli iliyomo moyoni. Soma Zaburi ya msina moja. Tusoma Zaburi ya msina moja mstari wa 5. Mungu anasema anapelezwa na kweli iliyomo moyoni. Zaburi ya msina moja mstari wa 5 tutakutana na maneno. Kama mstari wa 5 mstari wa 3. Kwa ni muhimu sana ujifunze kusema ukweli ndio la sivyo unakuwa umeuza nafsi yako utaendeshwa kama mtu anavyotaka yeye utakuwa unaburuzwa kama yeye anavyotaka utaishi maisha ya maumivu utakosa usingizi utashindwa kula mambo yataendea kwa mabaya siku zote tafuta mtu ambaye anakupenda anakuthamini kiasi ambacho atasema maneno kama haya naomba usikilize yameandikwa ya, ya, ya kiingereza lakini ya tafsiri asema i don't care how far you are from me How long it has been since we had talked. I don't care how mad I got at you or how mad you have been at me. You are still what matter most to me. I'm not going to give up on you. Anasema haijalishi uko mbali kiasi gani. Au imepita muda gani hatujaongea mimi na wewe. Haijalishi lini nilikuwa nimekasirika nikaongea mambo ya kijinga. Haijalishi lini wewe ulikasirika ukaongea mambo ya kijinga kwangu kaniumiza akina pale kwa hivi wewe ni mtu muhimu sana kwangu na sitaka hata tamaa kuendelea kukupenda wewe unahitaji mtu wa namna hiyo huyu ambaye yuko tayari kuambia ukweli mtu ambaye yuko tayari kuambia ukweli hata kama unamuumiza huyo ndio mtu mwenye mapenzi ya kweli na kuandalia mada mtu anayekupenda alivyo kama ujaisa ile jisa ile inakuja hiyo mada mtu anayekupenda alivyo I trusted you but now your word mean nothing to me because your actions speak the truth. Asema nilikuamini sana. Lakini maneno yako sasa hayana maana kabisa kwa maana vitendo vyako vinasema ukweli. Sasa mtu anakuumiza unashindwa kumwambia wewe umekuwa mtumwa umenunuliwa. Umekuwa kitu mbua. Umenunuliwa. Umenua gauni, umekuwa gauni, umenunuliwa. Mtu anatumia kama anavyotaka. Nataka okay, ukiamua kufanya gauni kuwa dekio sawa. Hata kama ni jipya. Wewe umekuwa dekio, mtu anakufa ana kudekia uchafu. Usisababishe mtu mwingine afrai kwa sababu ya maumivu yako unless umeamua kufanya hivyo kwa mapenzi yako mwenyewe. Lakini sio kwa sababu unavumilia. Unapaswa uishi maisha ya furaha na amani kwa maana imeandikwa ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani na haki katika Roho Mtakatifu wa Rumi 14:17 Mtazamaji pale kwa chie kwa mstari huo na kama unaangalia channel hii kwa mara ya kwanza naomba unisajili tafadhali sana inanitia moyo kuona kwamba watu wanafuatilia mafundisho yangu na kwa kuna watu wapya ili waendelee kutunga mada nyingine kwa mada nyingine zitakusaidia katika maisha yako kwa hiyo kuna kibox chekundu pale kimeandikwa maandishi meupe subscribe tumia kibox chekundu kile pale bofia utapata maelekezo kwa njia ya simu utatoa taarifa haraka sana na youtube nitakapo kuweka video mpya tu tap utapata ujumbe kwa kwenye S kwa njia ya SMS Mungu akubariki na kutokea maisha mema ili jafraha na upendo tele. Bye bye.